nimekwisha jua nimekwisha jua shida yako nimekwisha jua sasa nabatumia jini magata nabatumia jini magata jini magata anaga mchezo na mtu kwa heri redi kawasalimie babu zako na bibi zako huko aera shida yako imekwisha kufanikiwa hapana mchezo kwa ajili magata umenielewa Nishuhudie unapokufa mwana haramu. zangu wapendwa hii ni njia tu ambayo kila mtu anapitia Rao amekufa huyu mwenzetu kesho ni zamu yangu mimi na wewe kila mmoja atakufa Lakini yako maisha baada ya hai sio kama ukishakufa ndio umemaliza kila kitu hapana yako maisha mengine Leo unasoma sawa umeoa mke mzuri sawa umejenga nyumba nzuri sawa kabisa Unaheshimika na jamii yako ni sawa lakini ukishakufa kuna mahali unaenda tena kifo ni kama mlango tu wa kuingilia ulimwengu mwingine sasa huko unakoelekea huwezi kwenda kama hujampa Yesu maisha yako Mungu angalie kwa ni masikini unasema ninadhiki ah, Lazaro alikuwa masikini lakini alikuwa na Mungu Ibrahimu alikuwa tajiri mwenye hela kama sisi lakini bado alimcha Mungu sasa una nini cha kujitetea mpa Yesu maisha yako Biblia inasema katika Yohana 14 mstari wa sita ya kwamba Yesu akawaambia mimi ndimi njia ukweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi maana yake bila Yesu hakuna mahali unaenda Leo huyu kamaliza bado mimi na wewe usipoangalia utateseka duniani na mbinguni upate moto na usipoangalia utapata raha hapa kidogo mkateseke milele mpe Yesu maisha yako sisi tuna hela lakini tumempa Yesu maisha hata ni kifo na uhakika wa kufuriwa ni kadi tuzima wa milele. Haleluya. Sasa wewe unasema unaenda unaendesha kibajaji kivitsi. Mimi na magari mpaka sijui mwingine majina yake yanaitwaje, lakini bado namcha Mungu kwa moyo wangu wote. Nafuata mfano wa Ibrahimu. Mungu anaweza kupa kila kitu. Bila hivyo utateseka hapa, uteseke na kule milele au utese tu kifupi hapa sababu natetewa na serikali lakini mwishoni kuna moto. Haleluya. Amen. 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 Dada yangu Stella ina maana kumbe mambo yote mliyomfanyia mke wangu Hamisa yalikuwa ya uongo na hata yule mwanamume mliyomleta sijui stone mlimleta nini ndio yule ni mkodi mimi na 
kabisa. Hamisa mke wangu, where are you? Where are you, my love? Nakutafuta, Hamisa. Stella, siba umeisha, umenitoneisha vidonda vyangu, tafazali na kuomba, otoka ni mbalitawa. Mama merusiwa, umesema waoni ugonjwa waote. Watawonaje ugonjwa? Wakati mnajua mlicho kifanya. Mnajua mlicho kifanya, Stella. Sasa, ni wambi ya kitu. Kwa moja kwa moja tumtafute mtuti. Eh? Nani? Mchungaji. Aja muombe huyu. Achute mitari yake we, achute. Kiki ndo kuna kitu kidogo sana. Rokasi. Kwa nini tupate shida ya kumuita mchungaji? Mbona walipokwenda kwa huyo mtaalamu msiji mganga wao wa kienyeji, walifunga safari wakaenda wao wenyewe kwa miguu yao? Na huyo mchungaji wamtafute wao wenyewe. Okay. Hii ndio nalo. Ineno, umetikia, totisi ndane. Nacho kiomba sasa, ni achie ni mimi tu. Ni achie ni mimi ikazi. Nono, ni ampeleka mimi. Sawa. Sawa. Minta una, nuina una, nuina una mimi ni wakufa tu. Naomba mnipeleke kwa mba. Amba mnipeleke kwa hamisa Niombe msama kwa yote ni kajifi ya sarama Mama, hau takufa Oh, umewe bado mdogo Karibu, eh, hodi Hodi Hodi! Karibu! Karibu ingia! Tupa, tupa! Karibu! Ah, sante! Shikamu! Ana kwa mkia wewe ni sema shikamu wewe yaani? Awa kina nani? Awa kina nani? Awa kina nani? Nani? Yani? Nani? Echema chata he? Nani kuja kuongea na mkiwa angu? Ukiu kama nani? Haa, na uyu? Uyu hapa. Na kia angu sana uyu. Hapi sema, tuwede. Yani ana matatiso uyu. Na... Wewe sio mfukuza binti yetu kama paka jizi. Leo hii unamtakia ni? Hebu nenda bwana. Tumeshasahau machungu yako. Usitutonashe vidonda. Ulimuona hafayo. Sasa leo umeona mambo yake yamekuwa mazuri ndio unajileta sisi hatukutambui. Sasa wangu. Nikuchi amiku yenu. Não, não, não. 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 Não, não, não.
Huu rozi, mwana ndo alisema anakuja. Wazi wangu. Mke wangu wa mimi. Mimi sio mke wako. Wewe si ulishaoa au una fili siri? Mimi sijaoa mke wangu. Ila ni kweli nilikuwa naishi na mwanamke. Lakini sijamuoa. Na ni matatizo makubwa ambayo yamenikuta. Wewe si wangu. Mimi niko tayari kwanza taratibu upya. Mke wangu kipenzi. Nakuomba. Bana mama, niko tayari kwanza taratibu zote hata kulipa mahali mimi niko tayari. Na kupima magonjwa. Pia niko tayari kupima magonjwa yote. Hapo, hapo tasa hapo. Tasa safari sana, tasa safari jikate. Ni saa kukatasha kulela. Unsikie mse wangu. Huyu kwanza atenda kupima dengi. Hata pima kunde, eh? Ah, kunde. Hata pima nani ile kipindu pindu utapika mulo lazima pime ati ndampeleka mpaka misani kupima usito kule kwenye misani ya magufuli kule kibaha ata pima kabisa atembe kwa taratibu sio mnakurupuka tu kama mifalasi sai lazima mwende kwa taratibu tetizo ya litembe alifanywa nyingi sana setani Unaweza kukama. Ili mradi umekiri. Na upo tayari kutoa mali mpya sisi. Sisi tutaipokea. Hamisa. Msamee mzio. Na sio mahali tu. Alipe na faini ya kusababishia fedheha. Mkaja wa mama asiusahau. Mama msio na wasiwasi. Mimi niko tayari. Nitalipa vitu vyote. Anamuona? Wewe hapo. Mpumfukuza misa, hali mdoka na umi zito. Mtoto anemia imi tatu sasa. Mtoto wako. Iyo mwana mtoto. Iyo mwana mtoto. Mke mwana mtoto. Tata wewe. Tuba, tuba. Gwana nayo. Unamuona ebu angalia na mfanana? Ya na na fanana na mimi kato. Tamani. Na wewe. Angadia. Eh. Na fashamu. Tutu. 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 Tutu wangu. Baba. Mtoto na ipana njila. Nime mpeji na labibi yake pileke. Pileke? Mama. Ina maana gani? Ya chelu. Mi nikipenda mtoto wangu wa ipi glass. Aha. Webu wana hacha iso. Hiyo pasa kwenye hatu jajua kama tutaipokea ama tutaikata. Hata ongeza tu faini ya kumbadilisha mtoto jina na galama za kumtunza mtoto wangu. Kuna neno mama nitaongeza. Hamis. Mwe mwe mwe. Kutapote nuna leto mfurugo. Ana kubi putu. 
Mungu sana pamoja na familia. Ningependa sasa mimi niwaache, nimewaona, tumekuwa na wakati mzuri. Niwakaribishe tu wakati mwingine kwenye ibada. Ibada zetu zinafanyika pale eh, mikocheni, mtawa chatu, ndio kanisa letu lilipo CWC au City Worship Center. Jamani mbarikiwe. Mungu awabariki sana. Asante. Man, this Amisa. Kwa sababu tunaishi kadibu atakata roho na kufariki kabisa. Sasa, kwa kufanya ifi, nwe tukaingia kwa rafla vinivu. Tusamee sana. Wanangu, wanangu amisa. Mimi na kufa. Naomba unisomee kwa yote nilio kutendea. Ili nijifie kwa amani. Mama. Mkusamee mama. Mimi mkusamee kwa yote. Hallelujah. Maandiko ya natuambia kutoka kitabu cha matawi ya sura ya kumina nane na msari wa shina moja na shina mbili. Na haya ni maneno ya buwana Yesu mwenyewe. Alikuwa kijibu suwali la Petro pamoja na wanafunzi wagi. Hivi imetupasa kumsamehe mtu marangapi. Yesu anasema imetupasa kumsamehe mtu saba mara sabini. Yani mara mianine na tisini kwa siku. Amisa mungu wa kubariki sana kwa kutuwa msamaha kwa mama. Umefanya jambo laki mungu. Mama mungu wa kubariki sana kwa kupokea msamaha na pokea msamaha huo katika jina la Yesu. Lakini kuna jambo jingine moja ambalo ningetamani unielewe. Aliyekusamehe ni Hamisa. Hamisa hana mbingu ya kukupeleka. Kristo peke yake ndiye mwenye mbingu ya kukupeleka. Maandiko kwenye kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3 atakusamehe dhambi zako zote na kukuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo kauli ya kufa leo inakwisha hutakufa tena. Je, uko tayari niombe na wewe? Mungu akubariki sana. Asante. Najua inawezekana huwezi kufika hapa nilipo. Ngoja mimi nisogee niombe na wewe. Labda kabla sijafanya maombi. Ninyi ndugu mlikuja pamoja na mama. Inawezekana kuna mwingine naye alikuwa tayari na yuko tayari kumpa Yesu maisha yake. Ambaye ningependa niombe pamoja naye pia. Kama yupo mtu mwingine tafadhali, naomba nikupe nafasi ili tuombe pamoja. Mungu akubariki dada. Barikiwe sana. Uamzi mzuri sana uliofanya. Haleluya. Ah, bwana Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Kama kuna mwingine. Ah. Hii bado sisikia hatari mchukaji. Okay. Ya, yeah, ni jambo la uhuru anyway. Basi ngoja nifanye maombi kwa ajili yako. Unaweza kufunika macho yako? Kuja. Hmm. Mama funika macho yako. Funika macho. Uokovu ni jambo la uhuru na ni uamuzi. Funika macho. Nifuatishe maombi haya. Sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Kuanzia leo nimeokoka. Katika jina la Yesu. Amen. Baba katika jina la Yesu. Nalibariki jina lako linalopita majina yote. Asante kwa ajili ya mama huyu ambaye leo amekubali kuyatoa maisha yake kwako. Ninamweka mikononi mwako ukapata kumponya. Na haribu kazi zote za adui ndani yake. Katika jina la Yesu. 
Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwachie. Peko la mauti toka ndani yake. Utakuwa mzima kuanzia leo. Na mkabidhi binti huyu mikono ni mwako bwana Yesu. Mtunze na mponye kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Hamisa mudumia mama. Mungu wa mkufungua. Mungu wa mkufungua. Mungu wa mkufungua. Mungu wa mkufungua. Mungu wa mkufungua.